Buonasera. Grazie a te. Sì. Allora io, appunto come vi ha introdotto Stefano, vi parlerò fondamentalmente di questo rapporto, diciamo, che esiste tra attività turistiche, visitatori e fauna invertebrata, in particolare quella dell'artropodofauna. Però volevo iniziare così, giusto brevemente, ad introdurvi qualche concetto, perché poi magari ci sarà utile a comprendere meglio la, la tematica di questa sera. Quindi qualcosa mh, più in dettaglio a proposito della, della fauna sotterranea. Ora, come sicuramente già uh, sapete, la fauna sotterranea presenta degli adattamenti ben particolari, eh, adattamenti che fondamentalmente possono essere distinti in morfologici e fisiologici. E poi un'altra caratteristica eh, interessante e particolare di questi organismi è l'habitat che condividono, che in verità poi, come vedrete, non è soltanto l'ambiente di grotte che tutti conosciamo, ma un sistema molto più ampio. Tornando agli adattamenti, vi dicevo che sono appunto morfologici, come ad esempio sicuramente quello che ci colpisce di più, che colpisce tutti quando andiamo in grotta, è per esempio il fatto che siano eh, più o meno depigmentati. Se guardate ad esempio questo dipluro oppure questo proteo, questo anfibio. Eh, a proposito invece degli adattamenti fisiologici, sicuramente tra i più importanti vi sono il fatto che eh, queste specie hanno un tasso metabolico, per esempio, ridotto rispetto alle specie che vivono in superficie o ancora il fatto che in generale hanno una tolleranza termica piuttosto bassa, nel senso che riescono a tollerare piccole variazioni di, di temperatura. E a proposito di questo argomento vi introduco così velocemente questo caso studio molto interessante che tra l'altro che, diciamo, che, che ha svolto il gruppo di ricerca dove attualmente lavoro. Eh, sono praticamente degli esperimenti condotti in laboratorio in camera climatica. Ora, innanzitutto, eh, come sicuramente già sapete, le, le grotte eh, sono de, degli ambienti dove la temperatura è relativamente costante, questo vuol dire che gli organismi sotterranei che vivono in questi ambienti sono normalmente soggetti a piccole variazioni, a variazioni veramente trascurabili in alcuni casi. Al contrario invece le specie che abitano in superficie sono soggette a variazioni che sono molto più grandi, addirittura di alcune decine di gradi. Ora, cosa è stato visto con, con questi esperimenti? Che tra l'altro sono stati condotti con dei eh, ragni, in particolare quelli del genere Trogulfantis, che presentavano diversi gradi di adattamento. Ora, se guardate questo grafico, ci mostra praticamente delle, delle curve eh, che rappresentano la relazione tra la sopravvivenza delle specie in, in camera termica eh, con quella che è la variazione, o meglio lo scostamento termico, dalla temperatura naturale della grotta. Cioè dire, in parole semplici, quello che vediamo è, se guardate queste curve, il fatto che le specie che hanno una, una, un alto diciamo, adattamento alla vita cavernicola, quindi che sono altamente troglomorfe, riescono a sopportare piccole variazioni di temperatura. Al contrario, le specie che sono invece scarsamente adattate eh, riescono a supportare variazioni molto più grandi. Infatti, se considerate questo valore, la mortalità al 50% praticamente del, delle specie in camera termica, questo valore corrisponde ad una variazione di temperatura rispetto alla grotta, alla temperatura naturale della grotta, di circa diciamo, 1 o massimo 2 gradi. Invece, nelle specie scarsamente adattate, questa percentuale sia per un valore che corrisponde a circa 10 gradi. Quindi cosa, cosa vuole dire praticamente questo esperimento? Che fondamentalmente la temperatura è un fattore, un fattore molto, molto importante per la sopravvivenza delle specie, quindi se consideriamo anche variazioni di, di, di pochi gradi, chiaramente questo determina, determinerà dei problemi per, per la specie. Questo ve l'ho detto perché chiaramente se eh, quando parleremo di turismo dobbiamo considerare questo, questo fattore. Ora vi parlavo, vi avevo detto dell'habitat, vi dicevo appunto che fondamentalmente queste specie non vivono soltanto in grotta, ma in realtà vivono in un sistema molto più ampio, in particolare eh, abbiamo per esempio quelli che sono gli habitat che conosciamo come superficial subterranea habitat, ad esempio, che comprendono ad esempio le grotte vulcaniche oppure l'epicast o il cosiddetto eh, MSS, che sarebbe, se guardate la figura, questo sistema di, di reticoli, di spazi, di vuoti, che praticamente sono quegli ambienti dove poi di fatto queste specie si spostano. Quindi fondamentalmente questi organismi si spostano da, da questi interstizi e 
alla grotta e viceversa. Quindi di fatto appunto le grotte rappresentano soltanto un habitat, una piccola porzione dell'habitat che loro frequentano. Ora tornando, andando diciamo all'argomento principale di questa sera, che appunto come vi dicevo è il rapporto tra attività turistica e fauna invertebrata. Innanzitutto c'è da dire che la, questo argomento è fondamentalmente poco studiato, perché se, se raccogliete diciamo, le pubblicazioni in verità sono pochissime, saranno al massimo una decina e anche meno se consideriamo quelle più importanti. E, diciamo le ragioni sono diverse, innanzitutto la fauna sotterranea è fondamentalmente poco indagata in generale, ma poi se consideriamo le grotte turistiche molto spesso non, la, la fauna non si conosce. Questo chiaramente è un, un fattore limitante, perché se io non conosco la fauna di una grotta turistica non posso pensare di, di poter misurare l'impatto su, su questa fauna. Un'altra diciamo, difficoltà è il fatto che in genere sono diversi i fattori che intervengono, che influenzano la distribuzione di una specie e quindi è sempre un po' complicato districarsi da tutti questi fattori che tra l'altro agiscono anche in, in, simultaneamente e a maggior ragione è complicato eh, quindi capire se effettivamente la variazione di abbondanza di distribuzione di una, di una specie è dovuta per esempio a fattori che sono naturali o antropici o magari entrambi e poi in verità c'è da dire anche una cosa che in verità la, la scala a cui si muove un, un visitatore è, è diversa, o meglio, è, sì, appunto è diversa rispetto a quella di un invertebrato, quindi difficilmente l'interazione sia quando il numero di visitatori è ridotto, al contrario, per esempio, si può avere un'interazione maggiore quando consideriamo un organismo magari più grande come, come un vertebrato. Questo perché, come vi dicevo, se la, le, le specie eh, sotterranee hanno la possibilità di muoversi negli interstizi, quindi se diciamo, la perturbazione è piccola, comunque possono facilmente muoversi. Ora vi faccio vedere qualche esempio eh, di alcuni studi che sono fatti e poi entro più in dettaglio in quello in cui diciamo, se mi sono occupato io. Eh, questo qui è l'esempio di, di una grotta brasiliana. Qui i ricercatori fondamentalmente hanno suddiviso la grotta in vari settori, hanno studiato appunto la comunità di vertebrati che, che, che c'era in ognuno di questi settori e, eh, ciò che ci si aspetta normalmente è il fatto che ci sia una sorta di gradiente della fauna, eh, quindi spostandoci diciamo, dall'esterno verso l'interno della grotta, questo perché le condizioni microclimatiche variano. Eh, invece quello che hanno osservato i ricercatori in questa grotta, in un, tra l'altro una grotta turistica, eh, è il fatto che eh, queste, queste comunità nei vari settori erano fondamentalmente molto simili, quindi diciamo che si è osservata una certa omogenizzazione delle comunità e hanno imputato questa cosa proprio al fatto che la, diciamo, le attività turistiche sono molto importanti, nel senso sono molto pesanti in questa grotta. Al contrario, in questo studio invece della grotta, di una grotta francese, ehm, quello che, che hanno visto è che nonostante appunto le attività turistiche, nonostante l'elevato numero di visitatori, nonostante le luci eccetera, eh, in questo caso l'effetto del turismo non, non è stato rilevato, comunque era molto debole. E i, I ricercatori hanno dato la spiegazione che mh, fondamentalmente la, la grotta in questo caso è così grande che diciamo, riesce ad assorbire in un certo senso quelle che sono le corpi perturbazioni determinate dal turismo, quindi di fatto non c'è stato un effetto dovuto ai visitatori, mm, proprio perché come vi dicevo se la perturbazione non è molto grande comunque le specie possono appunto muoversi in, in aree che sono per loro più idonee, quindi comunque non ne determinano la scomparsa. Questo è invece è il caso di una miniera italiana, eh, anche in questo caso nonostante si tratti di una un sistema artificiale, diciamo, la fauna sotterranea è molto importante, è stato, sono state scoperte diverse specie, e anche in questo caso non è stato mh, quantificato, misurato un impatto dovuto al, al visitatore, ciò che hanno invece rilevato è il fatto che nelle aree dove eh, erano state effettuate delle alterazioni strutturali molto pesanti, come ad esempio la creazione di, di porte che magari sbarravano dei tunnel, oppure la presenza delle rotaie, del treno, eh, che appunto trasporti il turista in queste zone effettivamente le alterazioni eh, erano, erano presenti, le alterazioni delle comunità di invertebrati. E poi quest'ultimo caso invece è quello di una grotta della Tasmania eh, che presenta questo fenomeno che probabilmente conoscete, questo delle larve bioluminescenti. Eh, appunto queste larve mh, 
emettono questa luce che fondamentalmente serve loro per attirare le, le prede. Eh, cosa hanno visto i ricercatori? Che mh, quei, in quei momenti in cui venivano accese le luci, questa, uh, questa luce mh, diminuiva. Eh, e quindi chiaramente ben, cioè, capite bene che questo rappresenta per, il, per i ditteri, per questi ditteri, un, un problema in quanto, eh, come vi dicevo, per loro rappresenta appunto una, la, che serve loro per nutrirsi fondamentalmente. No? Quindi quello che, che si è avuto in questo caso è una sorta di alterazione del, del comportamento. Adesso passiamo invece al caso appunto di cui mi sono occupato, questa è la... La, come diceva, vi ha già anticipato Stefano, la grotta Monello, quindi una grotta siciliana che si trova a Siracusa. È una riserva, quindi in questo caso in verità non parliamo di una grotta turistica, ma è stata recentemente aperta ai visitatori, a un numero limitato di visitatori, nell'ambito di un progetto di ricerca del Tutela Caring Capacity, che è stato tra l'altro promosso dall'Università di Catania e dal Puttigana che gestisce la, la riserva. Quindi lo scopo di questo progetto fondamentalmente era quello appunto di rilevare eventualmente l'impatto dovuto ai visitatori sul, sulla fauna invertebrata, sul clima, sul microclima delle grotte. Ehm, questa riserva tra l'altro è importante per, perché presenta diverse specie troglobie, tra cui queste che vedete in figura, che sono quest'arma di Lilium, che tra l'altro è stata la ragione per cui la grotta poi è diventata una, una riserva, e questo coleottero, questo psilafile, che tra l'altro è stato scoperto e descritto proprio durante le attività di campionamento. Ora, cosa abbiamo fatto? Uh, cioè, innanzitutto vi faccio vedere la grotta, se guardate, in verità non è tanto grande, circa 500 metri di, di estensione. Eh, prima che diventasse riserva è stata fortemente modificata, perché inizialmente i vecchi proprietari pensavano di, di trasformarla in un'attrazione eh, turistica e quindi hanno fondamentalmente aperto questa eh, apertura artificiale, hanno creato questo percorso turistico, circa 100 metri di lunghezza, che porta poi qui in questa sala grande che vedete in foto, così chiamata proprio per le grandi dimensioni. E da qui poi si ripartono alcuni rami secondari che in verità non sono visitabili perché eh, richiedono diciamo, una certa conoscenza delle tecniche spevio. Ehm, appunto, cosa abbiamo fatto per misurare questo impatto? Eh, innanzitutto abbiamo scelto come caso studio quello dell'armadillinio perché era la specie fondamentalmente più abbondante, quindi quella che ci facilitava le analisi perché chiaramente di questa potevamo rilevare eventualmente le variazioni di abbondanza e di distribuzione. Abbiamo scelto diversi siti di campionamento, alcuni che erano vicini al percorso turistico, altri invece erano più distanti, e poi abbiamo utilizzato questo metodo dei cartoni, quindi non le classiche trappole che catturano la fauna invertebrata, ma questi cartoni che sfruttano il fatto che gli invertebrati utilizzano il cartone come una sorta di rifugio, quindi fondamentalmente noi andavamo lì ogni circa 15 giorni, guardavamo cosa c'era sotto il cartone e contavamo il numero di individui. Allora, poi eh, ov ovviamente quindi la nostra variabile di interesse in questo caso era l'armadillo, l'agricà e l'abbondanza di questa specie, ma abbiamo considerato altri fattori che appunto sono il numero di visitatori, due settimane quelli che venivano in grotto due settimane prima delle attività di campionamento, eh, i fattori microclimatici, chiaramente, quindi temperatura, umidità relativa, poi le varie distanze dal percorso, quelle del, dall'ingresso, la subgiacenza che è la distanza verticale dalla posizione della trappola alla superficie esterna, e poi abbiamo ovviamente considerato la stagionalità. Cosa abbiamo visto? Innanzitutto per quanto riguarda i parametri microclimatici, eh, il fatto che, ma questo era abbastanza ovvio, che la temperatura fondamentalmente era molto più variabile nelle zone più vicine all'ingresso, mentre nelle zone più profonde, che sono queste in blu scuro, la temperatura era pressoché costante, all'incirca sui 18 gradi. Lo stesso trend si è avuto per l'umidità, ovviamente, quindi molto variabile nelle zone vicine all'ingresso, invece era pressoché costante, quindi prossimi diciamo quasi sempre al 100% nelle zone più interne della, della grotta. Qual è stato quindi il risultato finale, il risultato dei nostri modelli di, di regressione? Eh, innanzitutto non è stato rilevato nessun effetto dovuto alla presenza dei visitatori e questo probabilmente anche al fatto che di fatto il numero di persone che entrano in questa grotta è 
molto basso, perché, anche perché sono delle visite programmate. Eh, ciò che invece eh, diciamo, fa variare, eh, influenza l'abbondanza di questa specie erano fondamentalmente i parametri microclimatici, e quindi temperatura e umidità relativa. Ora, quando abbiamo modellato l'abbondanza la, eh, in relazione alla stagionalità, quello che abbiamo visto è quello che vedete qui, fondamentalmente una diminuzione nei periodi eh, più freddi, una diminuzione in abbondanza e poi un incremento alla fine diciamo, del periodo eh, primaverile e, e via via appunto, aumentava nel periodo più caldo, il picco si aveva tra l'estate e l'autunno. Eh, per quanto riguarda invece i parametri microclimatici, se guardate qui si vede chiaramente un incremento all'aumentare della temperatura media delle grotte, in particolare l'abbondanza era maggiore nelle zone, nei settori più interni della grotta dove la, le variazioni praticamente erano minime, eh, in particolare nella zona della sala grande dove la temperatura vi diceva era circa sui 18 gradi, era pressoché appunto costante. Lo stesso trend si è avuto per l'umidità relativa, quindi l'abbondanza era bassa nelle zone in cui l'umidità era bassa e, e poi aumentava in, in particolare a partire dal 90 per, 95% all'incirca ed era massima nelle zone in cui l'umidità era sempre prossima al 100%. Quindi cosa, cosa possiamo concludere? Appunto, possiamo dire anche in questo caso che di fatto il visitatore non, influenza, non ha influenzato la distribuzione della nostra specie, appunto così come in molti casi eh, sono i fattori microclimatici che uh, influenzano la distribuzione delle specie. Quindi ora considerando tutti gli studi che vi ho fatto vedere possiamo chiaramente concludere il fatto che, eh, che sono le variazioni microclimatiche in genere a appunto a determinare, eh, modificare l'abbondanza delle nostre specie. Questo perché, come vi dicevo all'inizio, la, la tolleranza delle specie che sono fortemente adattate, quindi le specie troglobie, eh, diciamo la tolleranza è piuttosto bassa rispetto alle variazioni di temperatura. E quindi di fatto la presenza del visitatore in sé non, non, non influenza, eh, almeno non in maniera incisiva, a meno che chiaramente non parliamo di un numero molto elevato di, di persone. Al contrario, quello che alcuni studi, come quello che vi ho presentato, eh, eh, ci dicono è il fatto che sono soprattutto le alterazioni strutturali della grotta che possono effettivamente influenzare negativamente, quindi non solo de determinare un, un decremento dell'abbondanza, dell per esempio, ma anche la, la scomparsa di una specie in grotta. Questo perché appunto le alterazioni strutturali come molto incisive, come per esempio l'installazione di porto, oppure anche l'apertura di, di nuovi ingressi, ad esempio, possono fortemente modificare, per esempio, la, circo la circolazione dell'aria, ad esempio, e quindi determinando, per esempio, una forte riduzione dell'umidità relativa. E poi, appunto, come vi dicevo, il problema è che di fatto non, non conosciamo ancora molto bene questo, questo argomento, perché appunto, come vi dicevo all'inizio, gli studi ancora sono, sono piuttosto pochi. E, e infatti quello che stiamo cercando di fare con il progetto Show Cave, appunto, è misurare l'impatto antro antropico su, sulla grotta e anche eh, eventualmente appunto sul, in particolare sulla fauna invertebrata. Eh, questi sono gli, alcuni degli studi che, diciamo, che ho nominato nella, nella presentazione e poi voglio giusto concludere ringraziando il Portugani, in particolare la figura di, di Salvo Costanzo che è il direttore della riserva con cui tra l'altro ho effettuato le attività di campionamento, anche il professore Isabella dell'Università di Catania. E grazie a Gio e al SSI per, per questa diciamo, serata.